。啊，何大人！哎呀，吴大人呐、啊，来、啊，坐坐坐坐坐坐坐。吴大人啊，我刚刚从皇上那儿回来。哦，皇上都说什么了？皇上什么都没说。嗯、半夜三更把我和王大人找去，就为讨论一首诗。诗？嗯，谁的诗啊？我请您来，就是想知道这是谁的诗啊？哦，呃，何大人，不妨念两句来听啊。好，我想想看啊。说是“为政先崇本”，嗯，“农桑衣食源”，“资培锐善俗”，“教育厚黎园”，“教育厚黎园”。这首诗我好像在哪儿见过。谁谁写的？呃，还一时想不起来了。哎呀，仔细想想，仔细想想，这可是大事！快想，快想。这可能是家王爷的诗啊！不要说可能，此事不能有半点差池。嗯，我记得好像是在朱时君那儿见过。何大人，我可以再到朱时君那儿去打探打探。你去找朱世军、嗯，我直接去找家王爷。嗯，好。王爷，何中堂前来拜访。他来干什么？奴才不知。既然来了，那我就会会他。家王爷，昨天皇上去如意馆看画师们作画，兴之所至就亲自做了一幅松鹤图，画师们看了之后无不称赞有加呀。父皇真是才华横溢啊！可何中堂找我，不是为了禀报这件事儿吧？哦，不不不不不是这样，家王爷，呃，皇上高兴之余就环视了一下这个如意馆，觉着有些残旧，就令奴才把它重新粉饰一遍。奴才是这么想啊，如果我要能把皇上和几位王爷的字画多挂几幅，那该多好啊！可是独缺家王爷的墨宝，本王的字儿不行，又没有现成的诗作。哎，家王爷，您就把那首。为政先崇本，农桑衣食源，抄录一下不就很好吗？这是我的诗吗？我什么时候写过这样的诗？啊，就算是我写的，又怎么会传到何中堂耳朵里啊？父皇最讨厌的就是王爷们沾染上汉人书生的酸腐气，不许诗词唱赋，彼此抄录。本王的诗啊，除了呈给父皇和给师傅看过。绝对没有流传。哦，啊，是，那、呃、大概是奴才记错了，家王爷。可是那如意馆在所求家王爷的墨宝啊。<笑>再说吧，再说吧。啊，那也好，也好。呃，奴才不敢打扰，先告退。恕不远送，岂敢，岂敢，家王爷身是不是听到什么风声了？机关算尽，不知道他又打什么主意。朱时君这个老花头啊，他死不开口啊！哎呀，我们都忘了，十五阿哥是朱时君的学生。何大人。朱世军现在处处与您作对，将来他的学生做了皇帝，何大人，岂有宁日啊？哎，这件事情也怪我呀，竟想与虎谋皮。这，哎，那何大人，是不是该抽身退步，早做其他打算？退步，我和珅没那么容易认输
，何大人，您想易主？他的太子之位现在只是写在密纸上，当不当的成还难说呢。就算当了太子，也不一定真能当皇上。啊，那是那是，能写就能改，能立也能废嘛。只要把皇上伺候好。十五阿哥也未必能成什么气候。我是不会坐以待毙的，要先下手为强啊！湖广总督谢德堂、丁富优奏请开缺，你们议了没有啊？回皇上，奴才等议过了。哎，议是议了呀。皇上，这两个月有三位重要的督府开缺，可选的人选也都差不多了。这湖广总督又是要缺，不能有半点差池，所以为这个人选，奴才等是伤透了脑筋。还没定下来？啊，定下来了。皇上，奴才等一来一去，以为尚书房朱时君朱大人堪此重任，请皇上定夺。为什么？说说看。皇上，湖广乃是我大清粮仓啊，关乎国计民生，不能有半点差池，这非朝廷重臣不能担当。朱大人才学渊博，德高望重，而且品级资历也都合适。那尚书房怎么办？啊，尚书房可派翰林院侍讲学士吴醒兰吴大人担任。吴醒兰。这吴醒兰能行吗？奴才以为行。吴大人在咸宫当过多年教习，论辈分，奴才还是他的弟子呢。嗯，哎，我怎么听说他拜在你门下，还是你的弟子啊？啊，那是人家吴大人虚怀若谷。皇上，前年大考，吴醒兰吴大人名列第一啊。哦，那就你指吧。这。嗯常每次师傅有外放封疆大吏的机会，和珅总是设账阻挠，这次却主动举荐师傅，分明是故意借机把师傅赶出京城，分开我们师徒。他还有意把吴醒兰安插在尚书房，监视王爷。这个人可是和珅的爪牙，王爷一定要小心提防。嗯，多谢师傅提醒。哎，此一去我最担心的是。就怕和珅暗算王爷，难道我还怕他不成吗？贾王爷，不可小视和珅呐、啊。他现在是权倾一时，足以翻云覆雨。今天分开你我，就是他捣的鬼。庙堂之上杀机重重啊，稍有不慎就会粉身碎骨。所以我希望贾王爷。还是要韬光养晦，多多珍重啊！临别之际，朱世军无以相赠，只能给王爷五句真言：养心、敬身、勤业、虚己、至诚。希望王爷一定要细细揣摩。慎言谨行啊！养心、敬身、勤业、虚己、至诚，永远一定细细揣摩。千里之行，终有一别。王爷留步了，师傅，不远送了。额娘吉祥，哎呀，小姐，别扶他，让他自己站起来
瞧你女儿这个样，我早就说过，学点宫廷礼仪。你看她到现在，连道都不会走，下个月就要进宫选秀了。这次进宫选秀的姑娘有七八十位呢，纽咕噜家族呢就只有你一个，你可一定要选上，替纽咕噜家族争口气呀！我听你的，阿妈，我知道了，会努力的。吴大人呐、啊，这个尚书房师傅，可不是随便什么人都能干的。啊、哎，是是是是，吴大人上了这个台阶儿，这就算是平步青云，怎么样？何某没亏待吴大人吧？<笑>多谢何中堂提携，下官感激不尽。行了行了，坐坐坐坐。吴大人，你我之间就不必来这些虚礼了。啊，不过吴大人应该明白何某这番。意思吧，啊，<笑>何中堂，从今往后，十五阿哥的一举一动，下官随时向您禀报。吴大人果然还是聪明啊，啊，<笑>何大人呐、啊，您才出了一招。他是五阿哥就落了下风。哎，您说他怎么可能斗得过您何中堂呢？嗯，好戏在后头，你等着看下一招吧。嗯。<笑><笑>哥，凤儿，怎么样啊？走走看看。嘿，嘿，还真不错嘞。嘿，怎么样？不是夸口吧，凤儿，有了这两下子，咱们这次选秀可就有七成把握。怎么是七成？为什么不是十成呢？那三成嘛，还得靠走路。现在办什么事儿不得靠走路呢？走谁的路呢？当然是和珅、和中堂呗。还要走路子？那至少也得给好处。什么叫内外通吃，雁过拔毛啊？懂吗？嗯，哥，你上外面等一下。是。你坐下。我问你，这次选秀是给哪位二哥呀？这次啊，是给十五阿哥加亲王。加亲王？他不是有福晋了吗？这次选的是侧福晋呀。我不当偏方，我要当正史。嘿，这个侧福晋可不是一般的侧福晋。有什么不一般的？偏房就是偏房。<笑>人家十五阿哥加亲王，那可是继承皇位的重要人选。等将来他继承了皇位，是册封正室还是侧室为皇后，那可没一定之规矩。哎，最不济了，咱也是个皇贵妃，那也是风光无限。哎，要是将来生个皇子，继承了皇位，那你还不就是圣母皇太后啊？啊！哎，我不当贵妃，我一定要当皇后。皇后。<笑>好好，当皇后这点东西，我这回就不收了，你一会儿还带回去吧。何何何中堂，您您这是不肯帮这个忙啊？什么话？身为纽咕噜氏家族的人，难道我不帮本家帮人家吗？这个忙我帮定了
那……我之所以不收这东西，不是还指望将来凤儿进宫以后能帮帮我的忙吗？<笑>收起来吧，收起来吧，啊！是。什么？何中堂让我给他通风报信？那不是害家亲王吗？佳期随亲，我这将来都是家亲王的人了，把他害倒了，对我有什么好处啊？我还不是跟着倒霉。这个和珅，别以为我是傻子，我才不听他的呢。你明白这个理儿就行了。咱现在不是还得走何中堂的路子吗？这表面上啊，还得听他的。等将来你做了侧福晋，该怎么做，你这心里有个数，不就成了？<笑>知道了。秀女进宫三个。老身，奴才在，你看怎么样？皇上，奴才以为稍显木讷了些吧。再选一个。第二排左数第四个。哎，老身，看这怎么样？皇上恕奴才直言，这个稍显轻佻了。嗯，听你这么一说，朕也看出来了。哎<笑>，那你看谁合适啊？依奴才看，一排左数第四个，一副端庄贤淑的模样。谁的女儿？啊，呃，礼部尚书公阿拉之女，叫纽葫芦氏，出身名门，很懂妇德。而且他的生辰八字跟家王爷很相配，奴才以为这是家王爷侧福晋的最佳人选。好，就这么定了。龙岩呐，礼部尚书公阿拉之女，纽咕噜氏为你的侧福晋。啊，儿臣遵旨。
怎么还在这儿？我怎么不能在这儿？这是我的书房啊。可这是你的新婚之夜，你应该去洞房陪你的新娘子才对。我的新婚之夜早就过了，新娘子是你。王爷，你对我的情谊我知道，可现在不是赌气的时候。你想想。侧福晋嫁进王府，我们就是一家人了。你不能让他受委屈。这都是和珅一手操纵的，他受委屈是活该。王爷，我求求你了。俗话说，家和万事兴。侧福晋初来乍到的，他又没有犯过什么错，你就这样冷落他。势必会种下府内不和的种子，王爷，你这样做对大家都没有好处。你这又是何必呢？快起来，快起来，快起来！王爷，我去就是了。现在在哪儿呢？王爷一早上就进宫办事去了，说是下午才能回来。你们在大门口看我盯着，万一要是回来呀、啊，就赶紧告诉我。是。给王爷请安。王爷。王爷，在外面累了大半天了吧？还是改天吧，我还有事儿呢。不知道怎么回事，一眼看过去啊，他浑身上下没一处看着顺眼的。谁呀？啊、哦，侧福晋啊，还不是因为他是和珅一手安排的，你就从心里讨厌他。其实这也不关他的事儿，他也做不了什么决定，所以啊，你应该对他好一些。再说了，这是父皇的旨意，你还能抗旨不成？绝不能让和珅这么玩弄于股掌之上，得想办法压压他的气焰。王爷，现在皇上只能听听和珅的话。王爷目前的势力还不足以和他对抗，所以凡事要谨慎些。这么说，我就得听之任之了？当然不是，奴才的意思是，王爷要韬光养晦，表面上。不妨对和珅恭敬些，暗中可以借助朝中对和珅贪慕不满的大臣之力，整治他，让他有所顾忌，不敢为所欲为。嗯，这倒是可行。那你认为朝中，谁可与和珅一搏呢？王杰、王旦，他德高望重，不畏权势，最憎恨和珅贪慕。和我想到一块儿了。
，我们要尽快找到和珅贪墨的证据，交给王杰。这。准备好啊，把嫂子请。不见吉祥。来，坐，嫂子里面坐。师妹，我府上啊新来了个厨子，烧的一手好点心，今儿我特意让他做了几样，给您带来尝尝。我知道嫂子最疼我了，我都闻到香味了。来，你尝尝。怎么样？嗯，好吃。好吃就再吃点儿，这可是你平常最爱吃的点心。好了，嫂子，我不想吃了。怎么了，师妹？脸色也不好看，莫非是病了？身体没事儿，肯定心里想的事儿太多了吧。皇上最疼爱的女儿，当朝宰相的长媳，你有什么好担忧的？说出去没人信的。我就知道嫂子你会这么说。有些话跟别人也不好说。嫂子，要不我就跟你叨咕叨咕。怎么了？你们先下去吧。是。嫂子，就算是当朝宰相，做事也应该有点分寸吧。可我这个宰相公公呢？以前收人银两还知道有所顾忌，避人耳目，现在可倒好，简直就是肆无忌惮。每天送礼的人都排成队，从早到晚就没有断过。现在可倒好，又多了一个买官的队，也是从早到晚不断。嫂子，您肯定不知道，下面的知府任命都是何大人一手包办的，而县官太多，老人家一时忙不过来，就把剩下的事儿呢交给了管家刘全儿。如今可倒好，只要是买县官以下的官儿的人，就直接去找刘全儿了。嫂子，你说，事情都发展到了这一步，是不是离灾祸已经不远了？真的很担心。嗯，好，这些事儿足够弹劾和珅了。我这就让广兴起草奏折，弹劾和珅架空皇上收受贿赂，公然卖官鬻爵。可可，公主知道这件事儿该怎么想啊？王爷，这样做不妥吧？可眼下，弹劾和珅要紧呢、啊。曹大人，家王爷掌握了何中堂收受贿赂、卖官鬻爵的证据，这是弹劾他的奏折，您过目。家王爷希望您能领衔弹劾何中堂，为朝廷除此祸害。请家王爷放心。曹某一定不负重托。好，好啊！哎呀，家王爷提供的证据，连弹劾的折子都写好了。对，我仔细看过了，证据确凿，没有不实之词。嗯，看来家王爷对和珅擅权也极为不满。嗯，可他作为亲王，又不便出面。于是就找着了你呀、啊，对，事情就是这样。多年来，我一直寻找弹劾和珅的证据，这是千载难逢的良机。我想明天就上奏折。好，明天就上奏。我联合朝中之臣，支持你。好，<笑>请，请。
这是匹夫汉大树，敢跟我斗，那就斗吧，看谁斗得过谁。哼，他们哪是您的对手啊？看吧，到时候叫他们哭都哭不出来。多谢吴大人啊，多亏你及时通报，要不然就凶险了。哎，何大人此言就见外了。吴某心里可是一向把何大人的事情看得比自己的事情还重要啊。嗯，这个何某心里有数。军机处那里有我盯着，可保万无一失。鄂总管，这道奏章要是不走军机，那麻烦可就大了。您这里可是最后一道关口，皇上能不能看到这份奏折，就看您如何把守这道关口了。何大人，以您我的关系，我怎么能袖手旁观呢？<笑>放心吧，包在我身上。只要我能见到这份弹劾奏折，我绝对把它扣下来，绝不让它落在皇上手里。何总管，那何某多谢了。<笑>何大人这么说，可就见外了。<笑>王大人，嗯，这折子已经立好，请王大人过目。哦，好，好吧。皇上看见了折子，一定会为之动容。令和珅巧舌如簧也难辨。既然王大人首肯。明天我就想把折子递上去。如此者，似有不妥。折子得换个法子递上去。王大人是担心。对，以往递折子，都必须经过军机处。你也知道，和珅把持着军机处，他一定会把折子给扣下。这样，皇上不但看不见折子，连曹大人也会遭到和珅的报复啊！那，这有了，有办法了。明天成亲王要去觐见皇上，嗯，折子可以请他代位上朝。好主意啊！就这么办。王爷，王大人，呃，如此雅兴。王大人何事啊？王爷，我这有份密折，要尽快呈给皇上预览。微臣想请王爷今天觐见皇上的机会，亲手转给皇上，拜托了。王大人乃国之重臣，所托之事必是国家大事，本王理应相助。一会儿看您父皇，我一定面呈，王大人尽可放心。好，拜托了。哟，陈王爷，乐总管，小点声儿。今天皇上身体欠安，正在小睡。哦，那觐见哦，皇上有吩咐。呃，叫陈王爷明天再来。嗯，那我先回去。王爷慢走。哎，我这儿有份很要紧的折子，一定要面呈皇上。嗯，那陈王爷就把折子留下吧，等皇上醒了，奴才再交给皇上。您看怎样？也只能这样了。哎，这可是王中堂托付的一份很要紧的折子，耽误不得。陈王爷的事儿，奴才敢耽搁吗？您就放心吧。<笑>奏折一定尽快面呈皇上，啊！放心吧，奴才一定尽力。那有劳鄂总管代我向父皇请安了。陈王爷慢走。
得他，乐松哥，皇上已经来了，可不是吗？都在亭子里坐下了，我赶紧进去。哎哎哎，何大人，何大人，我有件更要紧的事儿，得跟您说道说道。乐松哥，改日何某再请教，让皇上等着不大合适啊。哎、可是，您要如果不知道这件要紧的事儿啊，对您自个儿，可就更不合适了。回头。您可别后悔呀，乐总官，您拿到曹锡宝的折子了。<笑>我从陈外手里把他给劫下了，多谢何总官，您可曾过目啊？嗯，里边没我何某什么好话吧？哎呀，何大人真是个明白人呐！<笑>这份奏折呀，要是到了皇上手里，何大人，不是我吓您，恐怕不死也得脱层皮。多谢何总关照，可不让何某过目啊！嗯。见您救我一命，多谢多谢，别谢别谢，何大人，这这这程王爷要是问起这事儿来，我不好办呐。这个这个奏折呀，您还得还回来。何总管，您不是该有什么事儿要何某效劳吗？我呀，在宫外头买了个小院儿，还差一万两银子吧。好说好说。哎呀，何大人，您赶紧去吧，别让皇上等急喽。遇上这么个大财主，那个多要才是，要上了要上了，一个死阉人，敲竹杠敲到我头上来了，我让你好吃消化不了，以后加倍给我痛处。启禀皇上，奴才来晚了。哎呀，啊，先喝口茶润润嗓子啊！谢谢皇上。嗯。皇上，今天您想听哪段？呃，哎，来个《游园惊梦》吧。啊，行。没事儿，嫂子没在家。来来来，这。老爷，嗯，今天府上的进项又超过了五十万两。这都连着十天了哦，单是那几位新任知府县令的孝敬，就超过了三十万银两。老爷，这是账目，您过过目。好。哎，刘全啊，咱们手上现在还有多少石缺没放出去啊？嗯、呃，一个按察使，两个布政使，七个知府，十一个县令。嗯，这些石缺暂时先不要放了啊。哎。
，老爷，为什么呀？这可都是白花花的银子呀。还有啊，这套账本儿你给我藏好，你和账房另做一套，一定要清清白白，毫无漏洞。老爷，有人告您的黑状了吧？别问了，快去吧。哎呦，把吴大人给我请来。这，这个曹希宝的胆子也太大了，何大人。嗯。不过这也倒不奇怪，因为他背后有王杰一伙人在给他撑腰啊。对，否则凭他一个曹希宝是掀不起这么大浪来。这个王杰，他还想把我绕过去，通过成亲王把折子递上去，这得亏是让俄楼里给截下来了。可真够险的，那就赶紧把这份密折烧了，以免留下后患呢。没那么容易，我要把参与此事的人都查出来，挨个拾掇他们。那是，那是，不能便宜了他们。那何大人，该如何下手啊？我想了这么个主意：一石三鸟，调包啊。这个折子嘛，该让俄罗里递上去，还递上去。不过内容必须彻底改掉。您的意思是，折子的内容就改成“弹劾王府蓄养幽灵”。矛头指向十七阿哥永林。哦，永兴有问鼎东屋的野心，一定会借机诋毁永林，这样把水搅浑了，就好摸鱼了。哎，就是这个意思。此计甚妙，佩服，佩服。胡大人，今天请您来，就是想借您之手。模仿成亲王的笔记，改掉曹希宝的奏折。不过这一点还得让别人都能看出来。何大人，您这是……啊！哦、<笑>即使王杰或者皇上看出破绽，怀疑的也是永兴。王杰即使知道奏折内容已改，也不敢明说，这样自然就把他们几个人都牵进去了。知我者，吴大人也。<笑>好主意，好主意。哎，主意是好主意，可让我用永兴的笔记去改曹希宝的字，这可不大容易啊，何大人。哎，吴大人，这谁不知道吴大人的书法造诣名满天下？此事你要不动手，那就没人能操到了。何大人过家，何大人过家，呃，何大人呐、啊，字嘛，哎，我是能写两笔，嗯，呃，也能挣几两润笔的银子，可模仿别人的笔记，去改奏折，这可不是一件什么小事啊。我,我是怕。画虎不成反类犬，坏了大事儿。吴大人呐、啊，你的难处恐怕不在写字嘛。吴大人有什么难处，尽管直说，不必兜圈子啊。说说，看来什么事也逃不过何大人的法眼。何大人，眼下。我的确遇到点难处。说吧，吴大人，不必吞吞吐吐的。这不是，这不是。刚刚娶了一方小妾，呃，拉了些亏空。多少？不懂，不懂。呃，就就一万两银子。吴大人。区区一万两银子，就值得你跟我斗心眼儿啊？没有何大人，不值，拿去。那我，那何大人，那我就亏受了。吴大人，以后有什么事儿尽管直说，大可不必跟我打半天哑谜。不会了，不会了，何大人。哎，那何大人
，那我现在就动手改密折。丫鬟，是。笔墨伺候。城墙王那里怎么还没有消息？这事情不会有变吧？哎呀，稍安勿躁。城墙王已经答应过了，今天一定有消息。城堡里贴身公公小五的求见。哦，快请。是。二位，暂避一事。啊，好。曹大人，王大人，哦、小五子给您请安了，免礼。谢大人，请。王大人，请。是程亲王让你送信来的吧？是，请讲。程王爷说，密折他已经呈给皇上了。请王大人放心。哦，好，好，终于到了皇上手里了。请转告程王爷，就说王杰谢了。是，小的一定告诉王爷。嗯嗯，王大人，要是没别的事儿，小的就先告辞了。好，送客。是。告辞。嗯。终于有弹劾和珅的奏折，冲破重重阻挠，直达御前了。是皇上看了这份密折，绝不会无动于衷。嗯，我们还要搜集更多和珅弹幕的证据，待皇上召见的时候一起拿出来。好，让皇上真正看到和珅的嘴脸，下决心除掉他。好，对。不过今天和珅来是有另外一件事情求鄂总管帮忙。哟，何大人您说。何总管，这份折子还烦劳您给递上去。啊，另外，这中间还有张一万两的银票啊。哎呀，何大人，您真是，您真是太客气了，太客气了。这，是曹喜宝那份奏折啊。嗯。何大人，您这是。明白了，偷梁换柱。鄂总管真是聪明啊！何大人一定要唱一出好戏，那您就等着瞧吧。皇上，这是程王爷托奴才转呈的奏折。请皇上预览。和珅，你也看一看，就有何见解？对呀、啊，皇上，这这十七阿哥怎么会蓄养幽灵还，还还上演禁演剧目？这这是皇上明令禁止的呀！不对，不对，不对，十七阿哥怎么会犯这样的错呢？这一定是曹喜宝等人一派胡言。此事涉及皇族，曹喜宝岂敢胡言呢？依朕看来，此事恐怕不是空穴来风。是皇上，那皇上应该派人查一查。是得查一查。你说，派谁去查合适啊？呃，奴才以为，还是派家王爷吧。此事涉及皇族，不好为外人知道。嗯，欧乐里，在，按永言来见我。这。他和和珅的密折已经送上去好几天了，还是一点动静都没有。别是又出什么岔子了吧？王爷不必忧虑，兴许皇上还没来得及过问呢。和珅诡计多端，我真是有点担心呢
。王爷，鄂总管前来传旨，请王爷接旨。一定是皇阿玛找我商议密折的事儿，我去了。皇上，家王爷到。儿臣给皇阿玛请安。起来吧。谢皇阿玛。和珅，在。把曹希宝那份密折，呈给永远看一看。这，家王爷请。有些出乎意料吧？这么说，是在何大人的意料之中了？啊，不不不，奴才也是意料之外，意料之外。前一阵子，有人密报八旗子弟颓败，为此还专门去查了妓院、赌场。最近，又有人密报皇室子弟蓄养幽灵，看来事态不可小视啊。儿臣在，此事一定要严办。这事儿还是由你来办，把事情查清楚，给朕回话。皇阿玛，儿臣无知，对戏曲一窍不通，恐怕犹如使命。哦，儿臣从来不看戏，所以不懂戏，恐怕查不出什么门道。嗯，是啊，没见你看过戏。那你说？谁去查比较合适啊？皇上，奴才以为此事涉及皇族颜面，恐怕还是不要让外人插手的好。皇家的颜面是不得不顾，永远，还是你去吧，啊？儿臣遵旨。王中堂和曹御史怎么改了主意呢？难道他们也惧怕和珅了？改了奏折也不告知一声，搞得我如此被动。如果王爷查出奏折具奏不实，和珅一定会借此机会打击王中堂和曹御史。如果王爷查出所奏属实，那必然会引起您和贝勒爷之间的不和。这二位大人，难道连这点厉害都没考虑清楚吗？嗯，不对。王中堂和曹御史绝不会如此短见，其中必有文章。你快去见王大人，在我核查之前，一定要将此事查个水落石出。是，王爷。王中堂，嗯，我已经说动了两位从和珅手里买来石缺的知府，只要能保重官职，他们愿意当面作证。好。京城的几位钱庄老板也向我提供了和珅挪用国库官营房贷。谋取暴利的证据。好，证据已经很充分了，和珅这次难逃惩处。现在就等着皇上召见，我们把所有有力的证据和盘托出。老爷，御史广兴，广大人到。哦，快请。是。一定是皇上的有消息了。嗯，嗯对。你们改了奏折的内容，怎么也不告诉家王爷一声？家王爷现在很背。广大人请，请，请。改了奏折，广大人能否说的详细一点？王中堂真的不知道吗？不是说好了弹劾和珅吗？怎么到了皇上那里，却变成了密奏十七阿哥蓄养幽灵，上演禁演剧目？王中堂作何解释？王大人，这其中必有大人，不必说了。
王大人，此事确应王杰考虑不周，使家王爷陷入左右为难呐、啊，请王爷见谅。还请转告家王爷，王杰一定设法补救。告辞了，宋广大人。是。忠诚大人，为何不让我澄清事实？别忘了，奏折是通过成亲王转给皇上的。如果他有意调包，其用意何在呢？借机打击嘉亲王和永林贝勒。那他是想问鼎东宫？问问鼎东宫！我的天哪！如果四位阿哥都陷入夺嫡之争，这视为国之大患呐！秘诀肯定是被人做了手脚，王忠堂显然是有难言之隐，所以他才自己站出来承担责任。有道理。可究竟会有什么事儿，竟让王忠堂如此为难呢？这个，那现在还很难说，只能慢慢去了解。总之，王爷今后的一举一动都必须慎之又慎。时期地呀，别人说永林贝勒蓄养幽灵，你也信？我也不愿意去啊，可这是父皇之命，我总不能抗旨吧？可你有没有想过，你从不看戏，也不懂戏，你查了也白查，什么都查不出来。是啊，这都是和珅故意为难我。放心吧，我心里有数。王爷心里有数就好。十公主那儿，你好久都没有走动了吧？今天晚上有空啊，不妨去看看她。王爷，我也正有此意。那就快去吧。王爷放心，我立马就去。德林，走，去查戏园子。王爷小心啊。好。唐使。奴才在。备车，去何府看十公主。这。师妹，嫂子什么事儿那么急？师妹，家王爷一行奉旨去查永林贝勒的戏园子了。永林贝勒蓄养幽灵可是犯大忌的事儿，咱们得赶在你十五兄前到达戏园，免得让你十五兄为难啊。皇上怎么突然查起戏园子来了？事不宜迟，我们得赶紧赶到戏园子，告诉永林一声。快走吧。十七兄，嫂子，师妹，你们来干什么？哟，是不是来给我捧场来了？你还笑得出来啊？十五兄奉旨，马上要查你，快到了。啊，竟有这事儿？那那皇上嘛，怎么知道我唱戏呀、啊？有人给皇上上了折子。哎呀，我就不细说了，你快走吧。谁那么多事儿啊？扫兴！你看我这都办上了，外边好多戏迷都是冲着我来的。我怎么能走呢？十七兄，你就不要再磨蹭了，快走吧。你看我这戏都上来了，压都压不下去，憋着，憋着多难受！哎呀，十七弟，哎，对了，差点忘了这茬了。十五兄压根就是个戏盲，就算他和我脸对脸，哎，他也认不出我是谁。哎，对了，今天晚上这戏啊，我还可以照唱，一点事儿也不会有。你真把你十五兄想的那么笨？嗨，我不是说他笨，这戏里的学问呢、啊，可大了去了。十五兄压根就不好这口，一时半会儿啊，整不明白。嫂子，师妹就别再耽搁我的功夫了，我得赶紧把妆上完，再不上就误了戏了。十七兄，你怎么那么不听劝呢？
，大祸马上就要临头了，你还跟没事人似的。放心吧，什么事儿也不会发生。是七弟，你就嫂子、师妹，我求你们了啊！别再耽搁我功夫了、啊。你们要真舍不得走，那就到前台看戏去。来，待会儿我上场，多给我贺几声彩啊！戏，什么都看不明白，你可别看走眼了。奴才多嘴，是奴才看走眼了。家王爷来了，怎么办？他不懂戏，看不出我是谁。我算知道您这葫芦里卖的什么药了。您今儿晚上根本没打算查出贝勒爷来。你懂什么机灵？不说话，没人把你当哑巴卖了。好，好，真心长生不了，苦心回禀皇阿玛，儿臣昨夜核查戏园子，并没有发现皇室子弟蓄养戏班。不过，由于儿臣不懂戏曲，恐有疏漏，还需要继续核查下去再下结论。这朕就放心了。朕最担心的就是皇室子弟玩物丧志。皇上，奴才弹劾曹希宝，此人无中生有，混淆视听。给皇族脸上抹黑，用心极其险恶。奴才以为此事不是他一人所为，幕后一定有主使之人，必须一并查处，否则一患无穷。此事永远还未查清，还要继续查。再说，曹希宝以密折上书，并无渲染声张之意，他敢直言皇家之事，足见其忠心。儿臣呐。就不要再追究了嘛。这，皇上，臣想看看那份密折，请皇上赐臣一览。啊程亲王，事情闹到这一步，
。王杰，只好斗胆冒昧的问一句：“成亲王，为何要把奏折调包啊？”哎，王中堂何出此言啊？这奏折我根本没打开过，就直接交了皇上，何曾调过包啊？可，可那不是原奏折的内容啊！我看呀、啊，是曹希宝自己害怕了。不敢承认了，我就不明白了。这奏折不是挺好的吗？在皇上面前揭开这层黑幕，让皇上下决心整治这种奢靡之风，我就不明白了。他有什么可害怕的呀？啊？告辞。这这一招就叫四两拨千斤呐！哎，曹希宝一开始是把矛头对准我的吧？啊，被我轻轻这么一拨弄，转瞬间就变成了阿哥们之间的夺嫡斗争。不过这期间确实是让成亲王捡了个大便宜、啊。何中堂啊，窃以为就成家两府相比而言，还是成亲王成绩大同，对何中堂比较有利。何中堂此举若收效，那就是拥立之功啊。永兴若最终能够问鼎东宫，一定会倚重何中堂的。那个自然。不过，阿哥们之间兄弟阋强，为东宫明争暗斗，这可是皇上最忌讳的事情。众大臣避之唯恐不及。王杰、曹希宝他们一定认为是成亲王从中私改了密折，以此判断他有夺嫡的野心，所以他不敢跟皇上说他私改了密折，只能是认了。成亲王呢，一定会借题发挥，你们就等着瞧好戏吧。<笑>王大人，王大人，王中堂，这成亲王究竟作何解释？他信誓旦旦，说他没改奏折。事已至此，一切都明白了。成亲王的野心，是问鼎东宫，所以他帮着和珅把水搅浑，模仿曹希宝的笔迹，篡改了奏折内容。王大人，能否找个机会让曹大人面见皇上，说明真相？万万不可！这种兄弟阋强夺嫡行为。是圣上最忌讳的，无论谁卷进去，都得掉脑袋。究竟是谁在密折上做的手脚呢？王爷，依奴在看，只能是和珅。他先极力的迫使王爷您去查戏园子，然后又急不可耐的弹劾曹御史。这些阴谋环环相扣，显然是已经做好了充分的准备，只能是他。可奏折是十一哥上呈皇上的，和珅如何下手啊？这个谜底，恐怕只有程王爷知道了。看来我得去拜会十一哥一趟了。和珅绝无可能从我这里下手。正是因为有好多和珅的党羽包围着父皇，好多大臣见不着父皇，所以王中堂才托我把曹御史的密折面呈父皇。我一拿到折子就直接交给父皇了，和珅哪有下手的机会？还有，和珅擅权，朝野共之，我也希望能有人杀杀他的威风。可是这份奏折并未弹劾和珅，王杰为什么要躲避和珅呢？这、这、这是啊。那为什么让我来面呈父皇呢？十一哥，那我先告辞了。恕不严肃，留步。哇
皇上今晚要带家王爷亲自去查戏园子，是吗？<笑>那嘉庆王这次就很难糊弄过去。好啊，那何大人的妙计就要奏效了啊！没那么简单，你们信不信？家王爷一定会派人去给贝勒爷偷偷送信，咱们得想办法阻止他。嗯，对。你立刻去贝勒府一趟。告诉贝勒爷，今天晚上千万别再去戏园子了，快去！哎，慢着，这件事儿你只能亲口告诉贝勒爷一个人，千万不能让别人知道。这，何大人。您怎么就一定知道德林要从这儿经过呢？今天晚上皇上要亲自去查戏园子，家王爷是一定会偷偷给贝勒府报信的，而这条路呢，是去贝勒府的必经之路。啊。这怎么还不见他人影呢？别慌，那不是来了。嘿，何大人，那可真是料事如神呐、啊！我先避一避，下边就看你的了。一定把他给我办住啊！放心吧，何大人。哎，德玲，过来，过来，过来！见过鄂总管。过来呀！皇上屋里啊，进来只耗子，你赶紧帮我把它逮着啊！呃，鄂总管，奴才还有事儿呢。什么事儿比这事儿还要紧呢？这是皇上的差事，你也敢推？呃、奴奴才不敢，奴奴才跟着就是了。这还差不多，快走吧。好几天了，他闹了好几天了。你们俩过来一块儿找耗子，眼睛盯紧着点啊，别让他跑喽。鄂总管，没有啊，没有，哦，真是闹了好几天了，他还能飞了，又没长翅膀。嘿，这个小东西啊，哎呀，我明明看见一只老大的耗子呢，它跑哪儿去了呢？你说？哎，鄂总管，哎，我看算了吧，我还得回阿克索复命呢。嗯，这晚了，王爷该骂我了。你怕什么呀？你这是给皇上当差，王爷会骂你吗？不可能！今天非得把这只耗子找出来，今儿找。王中堂，请留步。家王爷，齐继行，请，请。家王爷到此有何见教啊？我有诸多疑虑，百思不得其解，请王中堂指点迷津呢。孟杰才疏学浅，恐怕帮不了家王爷。<笑>你肯定能帮我。呃，曹御史的密折究竟写的什么内容？王中堂应该很清楚吧？为何要托成亲王成交皇上？又是谁在密折上做了手脚？这些恐怕王中堂都知道吧。家王爷，别再追问下去了。一切都是微臣考虑不周，才造成今天这个局面的。一切都是微臣的错。
家王爷别再问了，王杰告辞了。在这儿，我已禀王爷，奴才刚一出府，就被恶奴管教来抓耗子。抓！王爷，王爷，王爷，奴才让德林给皇上办差，事先也没跟您打招呼，您不怪罪奴才吗？<笑>为父皇办事，本王求之不得呀，怎么会怪罪你呢？哎，那奴才就放心了。哦，皇上跟何大人啊，都在屋里等着呢，说您一到啊，立刻启程。那，王爷，奴才先去伺候皇上起驾。好，好，好。你耽误大事了。这个戏园子是谁的？儿臣还在查，查出来一定回禀皇上。嗨，这不就是永林配了的戏园子吗？难道您查出来了？还用查吗？啊？那不就是永林吗？竟以幽灵为伍，自甘堕落。派人把戏园子封了，把永林送宗人府治罪，幽灵统统遣散。哼，这。您怎么能领皇上来这地方呢？永林贝勒还是个孩子，皇上平日又喜欢他，这得让皇上生多大气呀、啊！哼，哎，何中堂，这台戏您看得很过瘾是吧？您您这是什么话？不过奴才倒是个戏迷，这您知道。那你就接着往下看吧，我肯定会让你过足戏瘾。啊，那那感情好，那感情好。放心啊，传我军令，立刻调一百步军过来，查封戏园子。这。德林，爷，您吩咐。你快回府，把这里发生的事告诉福晋，让他尽快找何孝公主想办法，为十七阿哥求情。这。戏园子里撒野，看我不扒了你们的皮！永林，还没闹够。寿兄，你不是刚刚查过一次吗？明知道我来查过，还照眼不误，欺负我不懂戏，对不对？想把我蒙在鼓里，结果你把自己给装进去了。皇阿玛刚才来过了，看见你粉墨登场，龙颜大怒，下令立刻把你关进宗人府。啊，永林呢？你玩的也太过分了，现在就跟我走吧，我送你去宗人府，走，我自己会走。呃，拜见奶奶公主，快带我们去见永林贝勒。呃，福晋公主请随我来。十七弟，十七弟，你受苦了。哼
，我算明白了，十五兄这是诚心跟我过不去。自己查过一遍不算，还把父皇带去。哦，你到现在还怪十五兄呢？还不是因为你欺负他不懂戏，弄巧成拙，把自己都搁进去了。跟你说了多少遍，收敛点，收敛点，你怎么就不听劝呢？看父皇怎么整治你，公主，石七弟他受了这么多的苦，你就别再说他了啊！咱们还是赶紧想法子，让父皇开恩，别再让石七弟受苦了吧。家王爷到。家王爷，家王爷到此，微臣有失远迎，请家王爷见谅。王中堂不必拘礼，请。还是那件事儿，那份密折到底是被谁做了手脚？我已经说过了，密折是我授意曹玉宝草拟。明说了吧，我知道这是一个陷阱，背后一直有人在暗中操纵，试图挑起我和十七阿哥之间的纷争，而这个人绝不可能是你或者曹御史。其实我也明白，王中堂已经知道这个人是谁了，却一直在为他掩盖。王中堂，现在就请你告诉我，这个人到底是谁啊？家王爷多虑了，一切都是微臣无意中犯下一个错误，并非有人故设陷阱啊，微臣有罪啊。看来王中堂也有自己的难处啊。那我就不为难你了。不过王中堂，这件事儿我一定要查个水落石出，告辞。宋王爷。